ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லிக் சீஸ் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது காஸ்மிக் கோஸ்ட் ரைடரோட இஷ்யூ டூ ஸோ நம்ம இஷ்யூ ஒன்ல என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம காஸ்மிக் கோஷை வந்து செத்து போயிருப்பாரு செத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஓடின்ட்டு ஒரு வரத்தை வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் பண்ணி என்ன ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாரு நம்ம ஓடின் வந்து இவரை அனுப்பிச்சி வச்சிருப்பாரு அண்ட் அந்த இடத்துல போய் ஒரு பேபி தேனோஸ் அது ரொம்ப சின்ன குழந்தையா இருக்க தேனோஸை தூக்கி கொண்டுடலான்னு பார்ப்பாரு பட் ஆனால் ரொம்பவே சின்ன குழந்தையா இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து கொல்ல மனசு வரல அதுக்கு பதிலாக என்னன்னா நல்லவனா வாக்கி வளர்க்க போறேன் அதாவது இவன் வந்து இந்த இடத்துல இருந்த நல்லவனு கெட்டவனானா இப்ப என் கூட வந்தா இவன் நல்லவனா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு வந்திருக்காரு இப்போ ஒரு பிளானட்ல உட்காந்துருக்காரு அதுவும் பார் உள்ள பார்டெண்டர் எனக்கு அடுத்த ரவுண்ட் எடுத்துருவா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் காஸ்டில் சொல்ல ஊரில் இருக்கவங்க வந்து இந்த மாதிரி தேனஸ் வந்து கேட்குறாங்க நான் எதுக்காக இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேனஸ் கேட்க இந்த மாதிரி நம்ம கோஷை வந்து சொல்கிறாரு நீ வளர்ந்து மிகப்பெரிய சீரியல் கிடையாது ஆகிட்ட அதனால தான் நான் உன்னை வந்து காப்பாற்றலாம் அதாவது நீ வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீ ஏகப்பட்ட பேர் கொண்டுட்ட அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதும் நம்ம தேனஸ் இருந்துட்டு சீரியல் கில்லர்னா என்ன மர்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அண்ட் உள்ளே இருக்க பார்டெண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல குழந்தையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாது இது குடிக்கிற இடம் இந்த இடத்துக்கு குழந்தை வரக்கூடாது அதனால் ஒழுங்காக வெளில விட்டு இந்த குழந்தைய கொஞ்சம் வெளில போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இல்லை இல்லை அதெல்லாம் முடியாது நீ எனக்கு அது தேவையான பார் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேவையான சரக்கு மட்டும் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் சொல்ல அவன் போய் மேனேஜர் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு வந்துடுறான் மேனேஜர் வராரு வந்ததும் ஏய் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல இந்த இடத்துல குழந்தைங்களாம் இருக்கக்கூடாது குழந்தைங்க முன்னாடி குடிக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் வந்து சொல்கிறாரு இவன் முன்னாடி குடிச்சா என்ன குடிக்கலன்னா என்ன எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாம் சாவதானே போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் சொல்ல நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் சாட்டி பிடிச்சி அவன் அடிக்க வரோம் அந்த பார்த்து நம்ம தேனஸுக்கு சமக்கம் வந்துடுது அவன் தேனஸ் வந்து அவனை கொல்ல வரும்போது நம்ம கோஸ்டே திரும்ப செயின் பிடிச்சி இழுத்துற இழுத்துட்டு அவர் நிற்க வைக்கிறாரு அதாவது தேனஸ் இப்படி பிடிச்சி வைக்கிறாரு வச்சதுமே அங்கே இருக்க எல்லாரும் கண்ணெடுத்து நீட்டுறாங்க நம்ம கோஷை இருந்துட்டு கமான் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இவன் முன்னாடி கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இவன் நான் நல்லவனா வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம தேனஸ் இருந்துட்டு கேட்குறாரு ஏன் எல்லாரையும் கொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்கிற இவங்க எல்லாம் எப்போவுமே சாவதானே போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேபி தேனஸ் கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம கோஷை இருந்து சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை அவங்க சாகவே போனாலும் அவங்கள சாக விட்டுணும் நீ போய் கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஹாஸ்டில் வந்து சொல்கிறாரு அண்ட் எதில் இருக்க மேனேஜர் வந்து பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு எதுக்காக எங்கள் எல்லாரும் சாவ போகிற சாவ போகிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தா மேலே வந்து கேரக்டர் சொல்கிறாரு நம்ம கோஷை எழுதிட்டு இதோ என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டான் இதனால தான் சொன்னேன் நீங்கள் எல்லாம் சாவ போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஹாஸ்டில் வந்து சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு அவரோட பைக் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்து வேகமாக கிளம்புறாரு ஆமாம் நீ இப்போ தடுக்க போறியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மேனேஜர் கேட்க ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக தான் நான் தடுத்து தான் ஆகணும் பட் ஆனால் நான் சூப்பர் ஹீரோ இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் ஹாஸ்டில் வந்து போகிறாரு போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம தேனஸ் வந்து கேட்குறாரு வா அந்த பர்பிள் மண் பற்றி அவன் சமையாக இருக்கான்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஃப்ரேங்க் ஹாஸ்டில் வந்து ஆ தெரியும் தெரியும் அவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் இப்போ அவன் நீங்கள் தடுக்க போறியா தடுக்க போறான் இல்லை இல்லை நான் தடுக்கலாம் போகல அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலெக்டர்ஸ் கிட்டே போய் நம்ம ஃப்ரேங்க் ஹாஸ்டில் வந்து பேசுகிறாரு ஹாய் கலன் எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கலெக்டர்ஸ் கேட்க நீ யாருன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல என்ன யாருன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்குள்ள நம்ம தேனஸ் வந்துட்டு ஐயா மீன்கள்லாம் வருது மீன்கள்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி கத்தாரி அமைக்கிறாரு மேலே பார்த்தா அவங்க ஃபுல்லாகவே வந்து செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே பக்கத்தில் வர நம்ம கலெக்டர் செஞ்சுட்டு எல்லாமே அழிஞ்சு போங்க அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமாக அழிஞ்சு அழிச்சிட்றாரு அதை பார்த்து கீழே இருக்கவங்களாம் கோஸ் எடுத்து தான் வந்து அழிச்சிட்டார் போல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஸ் எடுத்து வந்து எல்லாம் பாராட்ட அமைக்கிறாங்க அண்ட் அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய காஷ்மீர் பார்வையிலேருந்து நீ தப்பிச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கலெக்டர்ஸ் கேட்க நான் தான் சொன்னேன்ல நான் ஃப்ரேங்க் என்ன ஒன்று கடையிலும் தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஷை வந்து அவரோட பக்கத்தை காட்டுறாரு ஃப்ரேங்க் ஓ ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் இப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கலெக்டர்ஸ் வந்து சொல்ல அண்ட் இப்போ தான் வந்து நம்ம கலெக்டர்ஸ்க்கு வந்து அவர் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே
ஸோ வாட்சர் வந்திருந்தாலே வந்து பெரிய விஷயமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஷ் ரைடர் வந்து யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு ஆ வாட்சர் ஆமாம் நீ எதுக்காக இங்கே வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கோஷ் ரைடர் வந்து கேட்குறாரு இந்த பக்கம் நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் வந்து கேலக்டர் சீட்டு சொல்கிறாரு வாட்சர் கேலக்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரியே எங்கள் இதில் வாட்சர்லாம் வந்து வந்திருக்காரு வாட்சர் வந்திருந்தாலே வந்து உலகத்திலே இல்லை பிரபஞ்சத்துலேயே மிகப்பெரிய மாற்றம் நடக்க போகுது அர்த்தம் ஸோ கரெக்டு தான் நான் வாட்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரேங்க் கேஷில் கேட்க தப்பு நீ சொன்னது மொத்தம் தப்பு நீ அந்த குழந்தையை வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாட்சர் வந்து சொல்கிறாரு வளர்க்கக்கூடாதா ஏன் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காஸ்மி கோஷன் கேட்க நான் இந்த இடத்துக்கு வந்தது இது தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான விஷயம் வரலாற்றில் நடந்துடவே கூடாதுன்றதுக்காக தான் இங்கே நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம வாட்சர் சொல்ல நமக்கு காஸ்மி கோஷன் வந்து சொல்கிறாரு அதெல்லாம் இல்லையே நான் இந்த குழந்தையை வந்து நல்ல விதமாக தானே வளர்க்க போகிறேன் அதனால் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வாட்சர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த குழந்தை எப்படி வளர்ந்தாலும் சரி யார் வளர்ந்தாலும் சரி யாரோட யார்கிட்ட வளர்ந்தாலும் சரி இந்த குழந்தையோட எதிர்காலன்றது வந்து தீர்மானிக்கப்பட்டது இந்த குழந்தைய வந்து உன்னால் மாற்ற முடியாது நீயே யோசிச்சுப்பாரு ஒரு பனிஷர் தேனோசம் வளர்த்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம கோஷ்மி கோஷன் இருந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம வாட்ச நீயே பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு டப்புன்னு காஸ்மி கோஷன் மேலே யாரும் போட்டு அடிக்கிறாங்க அடிச்சுட்டு ஃப்ரேங்க் கேஸ்டில் கோஸ்ட் ரைடர் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்குது யாராக வேணால் எடுத்துகிட்டு போ ஆனால் நாங்கள் இந்த குழந்தைய கொல்ல வந்திருக்கோம் என்னோடய பேர் நேதன் சமர்ஸ் நானும் ஃப்யூச்சர் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ நேதன் சமர்ஸ் யார் கேபிள் தான் வேறு யார் அண்ட் நாங்கள் தான் கார்டியன்ஸ் ஆஃப் த கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேபிள் வந்து நிற்கிறாரு அண்ட் கூட வந்து டக்கர் த டக் அப்புறமா மிஸ் மார்வல் அப்புறமா ஜூப்ளி அண்ட் ராக்கெட் ரக்கோன் ஸோ இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம காஷ்மீர் கோஷ் ரைடர் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க நம்ம காஷ்மீர் கோஷ் ரைடர் எப்படி தடுக்க போகிறாரு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பிடிச்சிருந்தா லை